Today, as we all know, is the death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. And I'm sure that your teachers have already given you introductions to his life, his achievements, and what a great president he was. And I do in intend to repeat all that. As an English teacher, I would love to take you to some of his great works. Dr. APJ Abdul Kalam has written 25 books and most of his books are inspirational to the youth. They address the youth of India. He wants the youth of India to identify the potentials they carry within themselves. Some of his great works are Spirit of India, Thought for Change, We Can Do It, My Journey, Transforming Dreams into Action, Beyond 2020. So these are some of his works. I would love to take you to two to three of his books, which I felt would really be good to the young minds like you. So one of his most beautiful books, which happens to be his autobiography, that is Wings of Fire. Now this has been translated into Malayalam as Agni Chirangar. So this book actually speaks about the dreams of a little boy who identifies his potential and he keeps the fire within him alive and he pursues his dream, the dream of being the missile man of India. So this book speaks about the common base kind of a place from where through his sheer potential and belief he moves on to make it to the president of India. It's a great journey. നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളും ആ ബുക്ക് വായിക്കണം അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കണം നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണോ അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും പക്ഷേ ആ സ്വപ്നങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രയത്നം നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മളിലെ കഴിവുകളെ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മുടെ ഡ്രീംസിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് വിച്ച് ഐ ഫൗണ്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഗൈഡിങ് സോൾസ് ഡയലോഗ് ഓൺ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മളിപ്പം നിരന്തരമായി പത്രങ്ങളിലും ടി വിയിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബുക്ക് ദറ്റ് ഈസ് എ ഗൈഡിങ് സോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ബ്രിങ് ഇൻ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ ഡു ഐ കോപ്പ് വിത്ത് ഡേ ടു ഡേ പ്രഷേഴ്സ് ഹൗ ക്യാൻ മൈ ലൈഫ് ബി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗൈഡിങ് സോൾസ് ഡയലോഗ് ഓൺ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വലുതാണ് ബട്ട് ഹി ഗീവ്സ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ് ഹി ടെൽസ് ദറ്റ് ദീസ് ആർ നോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം ആ ഉത്തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബുക്സും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ബുക്സും വായിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല പുസ്തകങ്ങളാണ് ആൻഡ് വൺസ് യു റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് you have an answer to any problem that comes to your life problems ne face cheyanulla oru dhairyam ningalku kittu adu pole thanne jeevithathil swapnam kaananum swapnangalilekku valaranum adhegathinte pusthakangal ningale sahayikkum appol ningale inda kaananum 
കാണാൻ പറ്റിയില്ല വെർച്വലാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം